ప్రేమ స్వరూపి మీకు స్తోత్రాలు మా నిమిత్తం మీ కుమారుని క్రీస్తును ఈ లోకానికి పంపి ఆయనను మా కోసం పాపంగా చేసి తద్వారా మమ్మల్ని మీ అందు నీతిగా చేయడానికి మీరు చేసిన ఈ గొప్ప రక్షణ ప్రణాళికను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు మీ లేఖన భాగాన్ని మాకు ఆశీర్వదించండి సరిగా అర్థం చేసుకుని మేలు పొందే కృప మాకు దయచేయవలసిందని ఏసునామలు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ గ్రీకు భాషలో ఈ వచనం కేవలం పదిహేను పదాలతో రాసి ఉంది అయితే తెలుగులో మీరు లెక్కేస్తే పది పదాలే ఉన్నాయి ఈ పది పదాలలో పరిశుద్ధాత్ముడు రక్షణ సువార్తను గుర్చిన సారాంశాన్ని రాశాడు పద్దెనిమిది నుంచి మీరు ఇరవై వరకు చూస్తే క్రీస్తునందు దేవుడు మనల్ని తనతో సమాధానపరుచుకున్నాడు అని రాసి ఉంది కదా నిజానికి సమాధానపరచబడ్డం లేదా దేవుడు పరిశుద్ధమైన దేవుడు పాపులైన మనుషులను తనతో సమాధానపరచుకోవడం అనే సంగతి చాలా ప్రశ్నలు లేవనెత్తే సంగతి ఆలోచించండి పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పాపులతో ఎలా సమాధాన పడతాడు ఆయన పరిశుద్ధతను ఆయనను ఎల్లప్పుడూ స్థుతించే దేవదూతులే చూడలేకపోతున్నారు ఆయన మహిమను ఆయన పరిశుద్ధతను మూడు జతల రెక్కలతో ఒక జత రెక్కలతో ఏం చేస్తున్నారు కళ్ళు కప్పుకుంటూ ఉన్నారు అలాంటిది అలా మానవులకు అతీతమైన సంపూర్ణమైనటువంటి పరిశుద్ధతతో కూడిన దేవుడు పాపులతో సఖ్యత ఎలా పెట్టుకుంటాడు ఒకవేళ అలా చేస్తే ఆయన నీతి న్యాయాలు ఏమవుతాయి ఆయన న్యాయం పాపిని శిక్షించాలి అని డిమాండ్ చేసే ఆయన న్యాయం ఎలా సంతృప్తి చెందుతుంది అనర్హులు కనికరాన్ని ఎలా అందుకుంటారు అనర్హులు కదా దేవుడు కృప అనుగ్రహిస్తే తన నీతిని ఎలా స్థాపిస్తాడు మీరు ఆలోచించండి ఓ భక్తుడు ఇలా అన్నాడు ది బైబుల్స్ బేసిక్ ప్లాట్ లైన్ ఈజ్ ద టెన్షన్ బిట్వీన్ గాడ్స్ జస్టిస్ అండ్ హీస్ గ్రేస్ బైబిల్ అంతటిలో ఒక వెన్నెముక లాంటి ముఖ్యమైన సంగతి మీరు చూస్తారు అదేంటి అంటే దేవుడు కృప గలవాడు దేవుడు న్యాయం గలవాడు కృప చూపించి క్షమించి వదిలేయగలడా పాపులను మరి న్యాయం ఏమవుతుంది న్యాయంగా శిక్షిస్తే కృప ఎలా చూపించగలడు కాబట్టి దేవుని కృప దేవుని న్యాయం టెన్షన్లో ఉన్నాయి బైబిల్ అంతట్లో మీరు చూస్తే అయితే దేవుడు ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించాడు అంటే సెలువులో పరిష్కరించాడు చూడండి రెండు ప్యారల లైన్స్ కలవు సమాంతరంగా వెళ్ళే లైన్స్ కలవు అలా దేవుని న్యాయం ఒక ప్రక్క ఉంది పాపిని శిక్షిస్తేనే కానీ దేవుని న్యాయం సంతృప్తి చెందదు కానీ దేవుడు కృప గలవాడు కదా మరి కృపతో పాపిని క్షమించాలి కదా క్షమిస్తే న్యాయం తీర్చలేడు న్యాయం తీరిస్తే కృప చూపలేడు కానీ ఇవి రెండు కూడా కలిసి ఎక్కడ సెలువులో కలిసి అదే కదా మనం తరచూ చూస్తూ ఉంటాం కీర్తన గ్రంథం ఎనభై ఐదు పది కృప సత్యములు కలుసుకునినవి నీతి సమాధానములు ఒకదానినొకటి ముద్దు పెట్టుకునినవి కృప చూపిస్తే సత్యంగా న్యాయంగా శిక్షించలేడు సత్యంగా న్యాయంగా శిక్షిస్తే కృప చూపలేడు కానీ కృపా సత్యాలు కలుసుకున్నాయి నీతి శిక్షిస్తే కృప సమాధానం ఇస్తుంది మరి నీతి సమాధానాలు ఒకదాన్ని ఒకటి ముద్దు పెట్టుకున్నాయి అంటున్నాడు ఎక్కడా సిలువలో అందువల్ల దేవుడు తన కృపను తన న్యాయాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చాడు సిలువపై అదే విషయాన్ని మనం క్లుప్తంగా చాలా లోతుగా 
రెండో కొరింతి ఐదు ఇరవై ఒకటిలో మనం చూస్తాం పరిశుద్ధాత్ముడు ఎంత జ్ఞానవంతుడో ఎన్ని కొద్ది పదాలతో ఎంత లోతైన సత్యాన్ని సింపుల్గా ఆయన చెప్పగలడో ఈ వచనం మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది ఈ వచనాల్లో ఉండే సువార్త సత్యం మనం గ్రహించడానికి మించినంత గొప్పది భక్తుడిలా అన్నాడు గ్రేట్ మిస్టరీ ఇది అని గొప్ప మర్మం ఇది అని పాప మెరుగని ఆయనను మన కోసం దేవుడు పాపంగా చేసి తద్వారా మనల్ని దేవుని నీతిగా చేస్తూ ఉన్నాడు ఇది గొప్ప మర్మం ఆలోచించండి పాపము ఎరుగని ఆయన మన కోసం పాపంగా చేయబడ్డాడు ఎందుకు నీతి ఎరుగని మనం దేవుని నీతి అవ్వాలని అర్థమవుతుంది మీకు పాప మెరుగని క్రీస్తు మన కోసం పాపంగా చేయబడ్డాడు ఎందుకు నీతి నెరుగని మనం దేవుని నీతి అవ్వాలి అని ఇది ఎంత గొప్ప లోతైన మర్మము అంటే పాప మెరిగిన ఆయన పాపంగా చేయబడ్డం ఏంటి పరిశుద్ధుడు పాపాన్ని భరిస్తూ పాపంగా చేయబడ్డం ఏంటి అంతుపట్టిన సంగతి ఇది అందుకే సెలవులో క్రీస్తు వేలాడుతూ ఉన్నప్పుడు పట్టపగలే కటిక చీకటి అయిపోయింది అంటే దేవుడు దిగి వస్తే తనను తన మహిమను తాను మనం భరించలేం కాబట్టి తను తాను మరుగు చేసుకోవడం కోసం తన మహిమను మరుగు చేయడం కోసం తన ముందు గాఢాంధకారం ఉంచుకుంటాడు కాబట్టి దేవుడు దిగి వచ్చాడు కుమారుడి మీద పాపం మోపబడింది ఆ సమయంలో తండ్రికి కుమారునికి మధ్య జరిగినటువంటి ఈ సంగతిలో కుమారుడు అరుస్తూ ఉన్నాడు అప్పటి వరకు తండ్రి అన్నాడు కానీ ఆ సమయంలో అన్నాడు నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎలా చేయి విడిచావు అని అంటే ఏం జరిగింది అన్నమాట యేసు క్రీస్తు పాపంగా చేయబడిన ఆ సమయంలో పరిశుద్ధుడైన దేవుడికి పాపంతో సంబంధం ఉండదు కాబట్టి ఆయన నేత్రాలు నిష్కళంకమైనవి ఎంత నిష్కళంకమైనవి అంటే దుష్టత్వాన్ని చూడలేనంత నిష్కళంకమైనవి కాబట్టి క్రీస్తు మన కోసం పాపంగా చేయబడిన ఆ సమయంలో తండ్రి ఆయన చెయ్యి విడిచిపెట్టాడు అందుకే ఆయన గట్టిగా కేకలు వేస్తున్నాడు నా తండ్రి అంట్లా నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎలా చెయ్యి విడిచావు అని ఒక సంగతి మనం విన్నాం నా తండ్రికి సడన్గా ఫోన్ వచ్చిందట మీ అబ్బాయి స్కూల్లో చదువుకున్న స్కూల్లో చదువుకున్న మీ అబ్బాయి రోడ్డు దాటుతుండగా కారు గుద్దేసింది అంబులెన్స్ వచ్చి మీ అబ్బాయిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళింది పలానా హాస్పిటల్ ఉన్నాడు త్వరగా రండి అని ఫోన్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అని కంగారు పడిపోతూ తండ్రి పరుగు పరుగును వెళ్ళాడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఎక్కడ 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 అని అడిగితే ఇక లోపల గదిలో ఉన్నాడు మీ అబ్బాయి అనగానే లోపలికి వెళ్ళాడు కొడుకుని చూస్తే అన్ని రక్తాలు మనిషి పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది పిల్లవాడి పరిస్థితి తండ్రి అయినా ఏంటని చెప్పి దగ్గరికి వెళ్ళాడు తండ్రిని చూసి పిల్లవాడు అప్పటిదాకా ఎవరెవరో వచ్చి ఏదో చేస్తున్నారు తీసుకెళ్తున్నారు డాక్టర్లు అన్ని సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు ఆపరేషన్ చేయడానికి తండ్రిని చూసి కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు అని ఇలాగ డాక్టర్ లోపలికి వచ్చి అందరూ బయటకు వెళ్ళిపోండి అన్నాడు బిడ్డకు ప్రొసీజర్ ఏదో చేయాలి ఈ సమయంలో తండ్రి మనసు కఠినం చేసుకుని బయటకు వెళుతూ ఉన్నాడు కొడుకు అరుస్తూ ఉన్నాడు నానా నానా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నాయనా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అని తండ్రి ముఖం తండ్రి ముఖం అటు తిప్పుకుని చూడలేక పిల్లవాడు అరుస్తున్నా సరే మనసు కఠినం చేసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ సమయం ఆలోచించండి ఒకసారి అంత శ్రమలో తండ్రి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు విశ్వాసులు చేసిన పాపాలన్నీ కూడా క్రీస్తు మీద మాపబడినాయి ఆ సమయంలో తండ్రి చేయి విడిచాడు నా దేవా నా దేవా నా చేయాల విడిచావని కుమారుడు కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడు 
పాపం పరిహారమైంది దేవుని నీతి నెరవేరింది రోమా ఎనిమిది మూడు ప్రకారం పాప పరిహారం నిమిత్తము దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాప శరీరాకారంతో పంపి ఆయన శరీరం ముందు పాపం నాకు శిక్ష విధించను పాపానికి శిక్ష విధించాడు దేవుని న్యాయం సంతృప్తి చెందింది కాబట్టి ఆయన పాపంపై తన పరిశుద్ధతను బట్టి స్వాభావికంగా వచ్చే ఆగ్రహంతో ఉన్నాడు ఆగ్రహం చల్లారింది కాబట్టి ఇప్పుడు పాపికి దేవుడు క్షమాపణ రక్షణ విమోచన తనతో సమాధానం తన సన్నిధికి తన రాజ్యానికి అర్హత ఉచితంగా ఇవ్వగలుగుతూ ఉన్నాడు ఇది మన బుర్రకు అంతు పట్టని దేవుడు చేసిన విమోచన కార్యం దీన్ని కేవలం మనం సముద్ర గట్టున ఉండి కొన్ని నీళ్లు దోషలతో తీసుకుని వాటిని మాత్రం మనం చూడగలం సముద్రం విస్తృతమైన నీరు లోతు దాన్ని పూర్తిగా మనం గ్రహించలేం మన అండర్స్టాండింగ్ మినిమల్ అంటాడు భక్తుడు మినిమల్ అండర్స్టాండింగ్ రక్షింపబడ్డానికి కావలసినంత కొద్ది గ్రహింపు మనకు కలుగుతుంది అంతే తండ్రి కుమారుల మధ్య ఏం జరిగింది సృష్టి జరగక ముందే అన్న సంగతి మన అంతు పట్టలేము మనకు అంతు పట్టదు జాన్ ఫ్లేవల్ అనే భక్తుడు తండ్రి కుమారుల మధ్య జరిగిన ఒడంబడికను ఊహిస్తూ రాశాడు తండ్రి అంటాడు ఇదిగో నా కుమారుడు పా మనుషులు పాపం చేసి తమను తాము నాశనానికి గురి చేసుకున్నారు నా న్యాయం వాళ్ళని శిక్షించమని అంటూ ఉంది నేను వాళ్ళని పూర్తిగా నశింప చేస్తాను అంటాడు కుమారుడు అంటాడు అయ్యో తండ్రి వారి పాపం వారి రుణం నేను తీరుస్తాను నా మీద మోపు నువ్వు మళ్ళా వాళ్ళని అడగక్కర్లేనట్టు పూర్తిగా నేనే చెల్లిస్తాను అంటాడు అప్పుడు తండ్రి అంటాడు అలాగా వాళ్ళని వదలాలంటే నిన్ను వదలను మరి అంటాడు అలాగే కానీ నేను పూర్తిగా వారి రుణాన్ని నేను చెల్లిస్తాను నేను దానికి సామర్థ్యం కలిగిన వాడిని అంటాడు సో ఆ రీతిగా భక్తుడు ఊహిస్తూ ఉన్నాడు లోకం దేవుని చేత పుట్టింపబడక ముందే లోకాన్ని పుట్టిస్తాడు మనుషులను చేస్తాడు మనుషులు పాపం చేస్తారు దేవదూతులు పాపం చేసినప్పుడు వారిని శిక్షించినట్టు రక్షకుని వారి కోసం పంపకపోయినా దేవుడు న్యాయవంతుడిగా ఉన్నట్టు మనుషులను కూడా అలాగే పాపం చేసినందుకు శిక్షించవచ్చు మనుషులు అందరినీ నరకలు వేయవచ్చు దేవుడు న్యాయవంతుడిగా మిగిలిపోతాడు ఆయన అప్పటికీ ఆయన తన కృపను కనుపరచాలని తన ప్రభావాన్ని కనుపరచాలని అనుకున్నాడు కాబట్టి మనుషులు రక్షించడం కోసం తన కుమార్ని పంపించాలని ఆయన సంకల్పించాడు కాబట్టి గంభీరమైన సత్యాన్ని కేవలం కొద్దిగా మాత్రమే మనం గ్రహించగలం రెండు చెవుల మధ్య ఉండే చిన్న బుర్రలో ఈ దేవుని కృప మహదైశ్వర్యాన్ని ఆయన గంభీరమైన రక్షణ ప్రణాళికను మనం ఈ రెండు చెవుల మధ్యలో ఉండే చిన్న బుర్రలో ఇమర్చలేము దేవుడు మనకంటే గొప్పవాడు ఆయన కార్యాలు మనకంటే మన ఊహకంటే గొప్పవి చాలా సార్లు అన్నాను కదా ఒక చీమ మనిషిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలదా ఎప్పటికీ పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేదు సృష్టి ఉన్న ఒక జీవి మరొక జీవిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతే సృష్టికర్తను ఈ జీవులు ఎలా అర్థం చేసుకోగలవు ఆలోచించండి దేవుడు మనకు మించిన వాడు ఆయన మనకు సత్యాన్ని తెలియచేయడానికి ఇష్టపడి మన కోసం గ్రంథంలో సత్యాన్ని వ్రాయించాడు అందుకు మనం చాలా కృతజ్ఞతగా జీవించాలి మళ్ళీ చదువుతాను రెండో కొరింత ఐదు ఇరవై ఒకటి మన ఎందుకనగా మనం ఆయన ఎందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాపం ఎరుగని ఆయనను మన కోసము పాపముగా చేశాను ఈ పది పదాలలో గంభీరమైన సువార్త సారాంశాన్ని మనం చూస్తాం ప్రాయశ్చిత్తం యొక్క సారాంశం రక్షణ యొక్క శిఖరం లాంటి సత్యం రక్షణ సువార్త యొక్క శిఖరం లాంటి సత్యం ఇంకో భక్తుడు అంటాడు దిస్ ఇస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద గాస్పుల్ అంటాడు 
సువార్త యొక్క గుండెకాయ లాంటి కేంద్రమైనటువంటి క్రీస్తు మన కోసం సమపడడం ద్వారా మనకు ఆయన విడుదల రక్షణ ఇవ్వడం అనే సత్యం ఈ వచనాల్లో దాగి ఉంది నాలుగు సంగతులు ముఖ్యంగా ఈ మొదటి కొరింత ఐదు ఇరవై ఒకటిలో మనం చూడవచ్చు మొదటిది యేసు క్రీస్తు మన కోసం బలి అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు పాపము ఎరుగని వాడు ఏం రాస్తుంది పాపం ఎరుగని ఆయనను అంటున్నాడు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు పాపము ఎరుగని వాడు మొదటి సత్యం రెండవ సత్యం మన కోసం పాపంగా చేయబడ్డాడు పాపం ఎరుగని ఆయన మన కోసం పాపంగా చేయబడ్డాడు మూడవ సత్యం పాపం ఎరుగని ఆయన ఎవరి కోసం పాపంగా చేయబడ్డాడు చెప్పండి అక్కడ ఉండే పదం చెప్పండి మన కోసం అంటున్నాడు పాప మెరుగని ఆయన పాపంగా చేయబడ్డాడు మన కోసం నాలుగో సత్యం తద్వారా దేవుడు ఏం చేయాలని ఉద్దేశించాడు మనము క్రీస్తునందు దేవుని నీతి అవ్వాలి అందుకోసం పాప మెరిగిన ఆయనను పాపంగా దేవుడు చేశాడు కాబట్టి ఈ గంభీరమైన సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ప్రపంచ చరిత్రలో మీరు చూస్తే చాలా భయంకరమైన వ్యాధులు లక్షల కోట్ల మందిని మరణానికి గురి చేసినాయి ఉదాహరణకు ప్లైగ్ ఆఫ్ జస్టీనియన్ అంటారు ఐదు వందల నలభై ఒకటి నుండి ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది వరకు క్రీస్తు సకం అంటే ఆరవ శతాబ్దంలో దాదాపు ఐదు కోట్ల మంది చచ్చిపోయారంట ఈ తెగులు రావడం వల్ల ఊహించండి ఐదు కోట్లు చచ్చిపోయారంట అంతేకాదు థర్డ్ ప్లేగ్ అంటారు పంతొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు ఉన్న ఈ తెగులు కోటి ఇరవై లక్షల మంది యూరోప్లో చచ్చిపోవడానికి కారణమైంది అంతేకాదు హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో కాంగో అనే ఆఫ్రికా దేశంలో స్వలింగ సంపర్కుల మధ్య బయటపడింది ఇప్పటి వరకు హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ వల్ల నాలుగు కోట్ల ఎనభై లక్షల మంది చచ్చిపోయారంట ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతేకాదు మనకు తెలిసిన అందరికీ సోకిన వైరస్ దాదాపు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇది గడిచిన నాలుగు సంవత్సరాల్లో కోటి డెబ్బై లక్షల మంది చచ్చిపోవడం కారణమైంది కాబట్టి వ్యాధులు ప్రజల్ని గుంపులు గుంపులుగా చంపేస్తూ ఉన్నాయి అసలు బ్రిబానిక్ ప్లేగ్ అని ఇది ప్లేగ్ ఆఫ్ జస్టీనియన్ ఆరో శతాబ్దంలో వచ్చింది రోజుకి పదివేల మంది చచ్చిపోయేవారంట కొట్ల కొట్ల కింద శవాలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండేవాట రోడ్ల మీద ఎక్కడ ఏ ఇంట్లో చూసిన అలా ఉండేవాట అయితే అంతకంటే భయంకరమైన వ్యాధి సోకిందా తప్పక చచ్చిపోయే నూటికి నూరు శాతం ప్రాణాంతకమైన రోగం ఏంటో తెలుసా పాప రోగం ఎందుకంటే నీతి మంత్రులు లేడు ఒక్కడూ లేడు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అని గురించి మహిమను పొందలేకపోవచ్చాను కాబట్టి అందరూ పాపులే ఎంతమంది చచ్చిపోతున్నారు చెప్పండి అందరూ చచ్చిపోతున్నారు మన పూర్వీకులు లేరు మనం కూడా ఉండవు కాబట్టి ఇది అందరినీ చంపే ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి పాపం అయితే గొప్ప విషయం ఏంటంటే దీనికి విరుగుడు ఇచ్చాడు దేవుడు క్రీస్తు సిలువ బలియాగంలో మనిషి పాపం వల్ల చచ్చిపోవలసిన వాడు జీవించవచ్చు నిజానికి మానవ భౌతిక మరణం కూడా నిద్రగా విశ్రాంతిగా మారిపోతుంది క్రీస్తులో విశ్వాసులకు కాబట్టి దేవుడు తానే పాపపు వ్యాధికి పరిష్కారం విరుగుడు ఏర్పాటు చేశాడు మీరు గమనిస్తే ఒక సత్యం ఏంటి అంటే 
అన్ని మతాలలో దేవుడు శాంతింప చేయబడాలి పూజలు చేసి వ్రతాలు చేసి శాంతి చేయాలి తమను తాము బాధించుకోవడం ద్వారా దేవత కొంత శాంతిస్తుంది అనే భావంతో ముళ్ళు ఉండే ఎనప ముళ్ళు ఉండే వాటితో కొట్టుకుంటారు ఇలాగలాగా మోకాళ్ళ మీద వెళ్తారు మేకులు కొట్టిన దాని మీద పడుకుంటారు యాక్చువల్గా మేకుల మీద పడుకున్నట్టే ఇంకా పురాతన సాంప్రదాయాల్లో అయితే దేవత ఆగ్రహించింది యుద్ధంలో ఓటమి వస్తుందని కన్న కొడుకును తీసుకెళ్లి రాజు బలిచ్చేవాడు దేవతకు పిల్లల్ని బలి ఇవ్వడం దేవతను శాంతింప చేయడం కోసం మానవ చరిత్రలో ఇప్పటికీ చూస్తున్నాం మొన్న ఈ మధ్య కూడా ఎవరో చిన్న పిల్లవాడిని బలిచ్చినట్టుగా విన్నాం ఇక మొదట రాజులు పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే బయలు దేవత ప్రవక్తలు నాలుగు వందల మంది ఆ దేవత స్పందించట్లేదని చెప్పి తమ్ముని తాము గాయపరుచుకుని కోసుకుని ఏడుస్తూ ఆ బలి చేసిన దాని చుట్టూరు తిరుగుతూ ఎన్నెన్నో చేస్తున్నారు ఏలి అంటున్నాడు ఒకవేళ నిద్రపోతున్నాడేమో ఒకవేళ ప్రయాణం చేస్తున్నాడు మిమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు ఏదో చేయండి మీ వైపు తిరిగి ఆహా ఆయన ఏదైనా సహాయం చేస్తాడేమో అని అంటూ ఉన్నాడు కానీ బైబుల్ దేవుడు పాపులను తానే చేరే ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడు పాపులు తన దగ్గరకు రావడానికి తానే వారికి నీతి వస్త్రాలు ఇచ్చి తన దగ్గరకు తెచ్చుకోగలిగినటువంటి వాడు అందుకే గలతి నాలుగు నాలుగులో మనం చూస్తాం కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను ఆయన స్త్రీ ఎందు పుట్టి మనము దత్తపుత్రులము కావాలని ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధమైన కాడి నుంచి మనల్ని విడిపించడానికి తానే ధర్మశాస్త్రానికి లోనయ్యాడు అందువల్ల మిగతా మతాల్లో ఊహించలేకపోయారు పరిశుద్ధిన దేవుడు పాపులను తానే శాంతికరం చేసుకుని తన ఉగ్రతను తానే పాపాన్ని శిక్షించడం ద్వారా శాంతింపజేసుకుని మానవులను తానే చేరుతూ ఉన్నాడు ఈ అద్భుతమైన సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం పాపాన్ని బట్టి మానవునికి దేవునితోండే సంబంధం తెగిపడింది పాపి తనకు తానుగా దేవుని దగ్గరకు తిరిగి చేరలేడు క్రైస్తవ్యం తప్ప మిగిలిన మతాలన్నీ మనుషులు పెట్టుకున్నవే మతం అనే పదానికి లాటిన్లో మూల పదం ఇంగ్లీష్లో కూడా మనం చూడవచ్చు రిలీజియన్ అంటారు రిలీజియన్ అనే పదం రెండు పదాల సముదాయం రీ లీజియన్ లీజియన్ అంటే గుంపు సమూహం రీ అంటే తిరిగి గుంపుగా ఐక్యపరచబడ్డం సో రిలీజియన్ లేదా మతం ద్వారా మనుషులు చేసే ప్రయత్నం ఏంటంటే దేవునితో తెగిపడిన సంబంధాన్ని ఏదో చేసి తిరిగి నెలకొల్పుకోవడానికి మనుషులు చేసే ప్రయత్నం మతం అంటే మానవ ప్రయత్నం కానీ సువార్త చెప్తుంది ఏంటంటే దేవుడే దిగి వచ్చాడు అని మనిషి దేవుణ్ణి చేరలేడు ఎన్ని చేసినా మనిషి చేరలేడు మన పర్వకొనికి ఎక్కెళ్ళగలమా చెప్పండి విమానం వేసుకెళ్దామా రాకెట్ మీద వెళ్దామా ఎక్కడ దాకా వెళ్ళగలం దేవుని ఈ విస్తృతమైన సృష్టిలో ఒక గ్రహం నుంచి ఒక గ్రహానికి వెళ్ళగలవేమో కానీ ఆయన ఉండే ఆయన రాజ్యానికి ఎవడు వెళ్ళలేడు తనకు తానుగా అలాంటిది మానవ మతాలన్నీ ఎలాంటివో తెలుసా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఆ పైకి నిచ్చినయ్యాలనుకోండి 
కింద కొన భూమిని అంటాలి పై కొన పై స్లాబ్ని అంటాలి అప్పుడే దాన్ని ఆంచి మీరు పైకి ఎక్కగలరు దానికంటే మీకు అంగుళం తక్కువ పొట్టి తక్కువ పొడుగున్న అది ఆనదు పైకి ఎక్కలేరు మీరు అందుకే మానవ సంఖ్య అంటాడు ఆరు 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 మూడంతలుగా అసంపూర్ణమైంది ఇది ఏడు పరిపూర్ణమైన దైవ సంఖ్య ఆరు అసంపూర్ణమైన మానవ సంఖ్య కాబట్టి మానవుడు ఎప్పటికీ పరిపూర్ణుడైన పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి తనకు తానుగా సమీపించలేడు కాబట్టి దేవుడే దిగి వచ్చాడు దేవుడే చేశాడు తనను మానవుల దగ్గర తెచ్చుకుని మానవుని తన దగ్గరకు చేర్చడానికి కాబట్టి గంభీరమైన ఈ సత్యాన్ని మొదటి కొరింటి ఐదు ఇరవై ఒకటిలో మనం చూస్తాం పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వరకు దేవుడు మనల్ని తనతో సమాధానపరుచుకున్నాడు అన్నాడు ఎలా సమాధానపరుచుకున్నాడు ఏం చేసి సమాధానపరుచుకున్నాడు ఏం చేసి అంటే పాపం మెరుగని ఆయనను మన కోసం పాపంగా చేసి మనల్ని దేవుడు నీతిగా చేసుకుని మనం తనతో సమాధానపరుచుకున్నాడు ఈ నాలుగు విషయాలు ఒక్కొక్కటి ఒకటి ధ్యానిద్దాం యేసు క్రీస్తు ఎవరు పాపము ఎరుగనివాడు చెప్పండి యేసు క్రీస్తు ఎవరు పాపము ఎరుగనివాడు దేవదూత మరి ఎక్కువ ప్రత్యక్షమై నువ్వు కన్యకగా ఉన్నావు నీకు నువ్వు కుమారుని కంటావు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నేను కమ్ముకుంటుంది కాబట్టి పుట్టబో శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడు అనబడతాడు అన్నాడు లో కాబట్టి ముప్పై ఏడు ముప్పై రెండు వర్షాలు ఇదిగో నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కనేను కేసు అని పేరు పెట్టదు ఆయన గొప్పవాడే సర్వోన్నతుని కుమారుడు అనబడు ముప్పై ఐదులో అంటున్నాడు మరి అడిగింది నేను పురుషుని ఎరుగుని దాని మీద ఎలాగో జరుగునని దోత అంటే దోత పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకి వచ్చును సర్వోన్నతుని శక్తి నేను కమ్ముకోను కనుక పుట్టబో శిశువు పరిశుద్ధుడు అయి దేవుని కుమారుడు అనబడు యేసు క్రీస్తు ఎవరో తెలుసా పాప మెరుగనివాడు పాప రహితుడు పాప రహితుడు అంటే పాపం లేనివాడు పాపం అనుభవపూర్వకంగా తెలియనివాడు పాపం సంగతి తెలియడం వేరు మనుషుల్లో పాపం ఉన్నదన్న సంగతి దానికి తెలుసు ఇతరుల పాపాన్ని బట్టి వారిని గద్దించాడు పాపం మెరుగని వాడు అంటే అర్థం ఏంటి తనకు తానుగా అనుభవపూర్వకంగా పాపం చేసి లేదా తలంచి మాట్లాడిన ఆ రీతిగా నెరుగడు పాపాన్ని పాపం లేనివాడు అందుకే అంటున్నాడు కదా హెబ్రి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనవ వచనం హెబ్రి నాలుగు పదిహేనులో అంటున్నాడు మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనత లేదు మనతో సహానుభవం లేనివాడు కాడు కానీ సమస్త విషయంలోనూ మన వల్లనే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండేను ఏడు ఇరవై ఐదులో అంటున్నాడు ఇరవై ఆరులో ఏడు ఇరవై ఆరు ఫిబ్రి గ్రంథం పవిత్రుడును నిర్దోషియు నిష్కల్మషుడును పాపులలో చేరక ప్రత్యేకంగా ఉన్నవాడును ఆకాశ మండలం కంటే మిక్కిలి హెచ్చైన వాడు అని ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు ఈయన పవిత్రుడు నిర్దోషి యోహాను ఎనిమిది నలభై ఆరులో అని అన్నాడు నాలో దోషం ఉందని మీలో స్థాపింపగలవాడు ఎవడు అని శత్రులు ఎవరు అదిగో ఈ విషయంలో నువ్వు దోషం ఈ విషయంలో దోషం అని తిరిగి ఆయన ఛాలెంజ్ చేయలేకపోయారు బైబుల్ తరచూ చెప్పేది ఏంటి అంటే యేసు క్రీస్తు పాపం ఎరుగని వాడు అని యోహాన్ అంటున్నాడు మొదటి యోహాను మూడు ఐదులో ఆయన ఎందు పాపము లేదు అని పేతురు అంటున్నాడు మొదటి పేతురు రెండులో అంటున్నాడు ఆయన నోటి కపటము కనబడలేదు అని అంతేకాదు ఆఖరికి ఆయన శత్రుడు సహితం అన్నారు ఇసుకరత్ యోధ ఆయన అమ్మేసినాడు ఏమన్నాడు నేను నిర్దోష యొక్క రక్తానికి అపరాధిని అయ్యాను అని ఆ నిర్దోషి అన్నాడు తీర్పు తీర్చడానికి నిలబడినటువంటి ఫిలాతు ఏమన్నాడు చేతులు కడుక్కుని ఈయనలో నాకు ఏ దోషం కనబడలేదు ఈ దోషం నాకు అంటకుండా కాక అన్నాడు ఆఖరికి ఆయనతో పాటు సులువు అయిపోయిన ఇద్దరు బంధు పోటు దొంగలో మార్పు చెందిన వాడు ఏమన్నాడు ఈయన ఏ నేరం చేయలేదు అన్నాడు ఆ సిలువ కార్యాన్ని అంతటిని కూడా పర్యవేక్షించినటువంటి శతాధిపతి ఏమన్నాడు 
అన్యుడు రోమియుడు ఈయన నిజముగా దేవుని కుమారుడు అన్నాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ఎవరు చెప్పండి పాపము ఎరుగని వాడు గమనించండి పాపులను రక్షించాలంటే మరొక పాపి వల్ల అవ్వదు గోతులో ఉన్నవాడు గోతులో ఉన్న మరొకడిని పైకి తీయలేడు తీగలి తీవిడింది గోతులోనే ఉంటాడు జైల్లో ఉన్నవాడు జైల్లో ఉన్న మరొకడికి బెయిల్ ఇవ్వలేడు వాడు అర్హుడు కాడు గుడ్డివాడు మరొక గుడ్డివాడికి త్రోవ చూపలేడు ఎందుకు ఈడికే కనబడదు వాడికి ఏం దారి చూపిస్తాడు ఇద్దరు ఇల్లు గోతులో పడతారు మీ మురికి చేతులను మురికి నీళ్లతో కడుక్కుంటే శుద్ధి అవ్వవు మురికి చేతులు శుద్ధి అవ్వాలంటే ఏ నీళ్ళు కావాలి శుభ్రమైన నీళ్లు అవసరం పాపులను రక్షించాలి అంటే పాపం లేనివాడు మాత్రమే పాప శాపాల నుంచి రక్షించగలడు గోతికి పైన ఉన్నవాడే గోతులు ఉన్నవాడిని పైకి తీయగలడు కాబట్టి గమనించండి యేసు క్రీస్తు పాపం ఎరుగని వాడు ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గమనించాలి పాపంలో వచ్చే జీతం మరణం కదా కాబట్టి మన అందరం చచ్చిపోవాలి మనకు బదులు ఆయన చనిపోవాలంటే ఆయన దేవుడు అయితే చనిపోలేడు దేవుడుగా చనిపోలేడు దేవునికి పుట్టుక మరణం ఉండవుగా కాబట్టి ఆయన ఏమవ్వాలి మనిషే మరొక మనిషి కోసం చనిపోగలడు కాబట్టి ఆయన మనిషి అయి ఉండాలి అదే సమయంలో మనుషులందరూ పాపులే దేవుడు ఒక్కడే పరిశుద్ధుడు కాబట్టి పాపులను పాపశాపాల నుంచి విమోచించాలి అంటే ఆయన పరిశుద్ధుడై ఉండాలి దేవుడు ఒక్కడే పరిశుద్ధుడు కాబట్టి మన కోసం ప్రాణం పెట్టుకెళ్ళినటువంటి వాడు ఒక దేవుడై ఉండాలి మరొక పక్క మనిషి అయి ఉండాలి అందుకే యేసుక్రీస్తు దేవుడు మానవుడిగా అవతరించాడు యోహాను ఒకటి ఒకటి ఆది అందు వాక్యం ఉండను వాక్యము దేవుని అది ఉండేను వాక్యము దేవుడై ఉండేను వాక్యము దేవుడై ఉన్నాడు లేదా దేవుడైన వాక్కు అయి ఉన్న దేవుడు పద్నాలుగు వచ్చిన మీరు చూస్తే ఆ వాక్యము శరీరధారి కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించాను దేవుడు మానుడిగా శరీర ధారణ చేశాడు ఈ లోకానికి మానుడిగా దిగి వచ్చాడు కాబట్టి మానుడిగా చనిపోయాడు పరిశుద్ధుడైన దేవునిగా ఆయన మనం రక్షిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన తిరిగి లేచాడు పాపం మెరుగని ఆయన పాపం అనుభవపూర్వకంగా అంతని ఆయన ఆయన ఒక్కడే కొన్ని విషయాలు గమనించాను పాత నిబంధనలో మనకుండే సమస్యను లేవదెత్తుతాడు దేవుడే ఎందుకు క్రొత్త నిబంధనలో దాన్ని పరిష్కరించబోతు డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తాడు ముందు బ్లడ్ టెస్ట్లు అవి చేసి స్కానింగ్లు ఎంఆర్ఐలు చేసి వ్యాధి ఏంటో తెలియజేస్తాడు అప్పుడు దానికి విరుగుడుగా వైద్యం ఏంటో చెబుతారు చేస్తారు కాబట్టి పాత నిబంధనలో మానవులకు ఉండే సమస్యలు ఏంటో చూడండి యోగు గ్రంథంలో మనం ఒక రెండు సమస్యలు చూద్దాం అవి క్రీస్తులో దేవుడు ఎలా పరిష్కరించాడో చూద్దాం యోగు గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనం యోగు పద్నాలుగు నాలుగు పాప సహితంలో నుండి పాప రహితుడు పుట్టగలిగిన ఎంత మేలు అలాగున ఎవడును పుట్టనేరడు పాపులకు పుట్టేది ఎవరు పాపులే అందుకే స్త్రీ బిడ్డను కన్న తర్వాత నలభై రోజులు అపవిత్రాలుగా ఎంచబడుతుంది అన్నాడు ఎందుకు కన్నీది ఎవరిని మరొక పాపిని ఆడపిల్లని కన్నప్పుడు ఎనభై రోజులు అపవిత్రాలుగా ఎంచబడుతుంది అన్నాడు ఎందుకు ఆమె మళ్ళా ఇంకా పాపుల్ని కనబోతూ ఉంది కదా పాపికి పుట్టేది పాపులే పాప సహితుడులో నుండి పాప రహితుడు అంటే పాపం లేని వాడు పుట్టగలిగిన ఎంత మేలు అలా ఎవడును పుట్టనేరడు ఇది 
సహజంగా అసాధ్యమైన సంగతి కానీ దేవుడు చేశాడు అసాధ్యం సుసాధ్యం పాప రహితుడు పుట్టాడు ఎవరు యేసుక్రీస్తు కాబట్టి యేసుక్రీస్తుకు మానవ తల్లి ఉంది కానీ మానవ తండ్రి లేడు ఎందుకు ఆయన యోసేపుకి పుట్టాల కన్యక ద్వారా ఈ లోకానికి దిగి వచ్చాడు అందుకే యోసేపును బైబిల్లో ఎక్కడ కూడా యేసు తండ్రి అని యోసేపు అని పిలవాల యోసేపు గురించి రిఫర్ చేసింది ఎలా యేసు తల్లి అయిన మరియ భర్త అన్నారే తప్ప ఎప్పుడు యేసు తండ్రి అయిన యోసేపు అని ఎప్పుడు పిలవాల ఎందుకంటే యోసేపుకి పుట్టాల యేసు క్రీస్తు అంటే మానవ బీజాన్ని బైపాస్ చేసి కన్యక ద్వారా ఈ లోకానికి పాప రహితుడిగా వచ్చాడు మన అందరం తల్లిదండ్రులకు పుట్టినట్టు వాళ్ళం లేదా స్త్రీ పురుషుల కలయక వాళ్ళు పుట్టినట్టు వాళ్ళం పురుష బీజం ద్వారా పుట్టాం కానీ యేసుక్రీస్తు లోకంలో పుట్టింది పవిత్రమైన కన్యక ద్వారా పుట్టాడు పురుష ప్రమేయం లేకుండా పాప సహితంలో నుండి ఎవరు పుట్టారు పాప రహితుడు పుట్టాడు సో పాత నిబంధనలో సమస్యను లేవనెత్తి క్రొత్త నిబంధనలో దాన్ని పరిష్కరించాడు మరొక సమస్య ఏంటో చూడండి యోగు గ్రంథంలోనే మధ్యవర్తి అంటే ఈ ఎవరు అనే దానికి మనం సమస్యను పరిష్కారాన్ని కూడా చూస్తాం మొదటి తిమోతి రెండు ఐదులో ఈ మాట చూస్తాం మొదటి తిమోతి రెండు ఐదులో దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి నరులకును మధ్యవర్తి ఒకడే ఈయన క్రీస్తు యేసు అను నరుడు అని సో ఒక్కడే దేవుడు ఆ ఒక్కడే దేవునికి పరిశుద్ధుడైన ఒక్కడే దేవునికి పాపులైన మానవులకు మధ్యవర్తి కూడా ఒక్కడే ఆయన యేసు క్రీస్తు క్రీస్తు అంటే దేవుడు యేసు అంటే మనిషిగా వచ్చాడు నరుడుగా వచ్చాడు అయితే చెప్పండి మధ్యవర్తి అంటే ఎలాంటి వాడు మధ్యవర్తిగా ఉండగలడు రెండు వైరుంతో ఉండే పక్షాలకు సంధి చేసి రెండు వైరుంతో ఉండే పక్షాలను సఖ్యతలోనికి తేవాలి అంటే మధ్యవర్తి ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటి చెప్పండి మధ్యవర్తి ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటి చెప్పండి గట్టి చెప్పండి కాదండి నేను మనుషుల గురించి మాట్లాడుతున్నా రెండు పక్షాలు ఉన్నాయి రెండు దేశాలు ఉన్నాయి లేకపోతే రెండు కుటుంబాలు ఉన్నాయి రెండు జాతులు ఉన్నాయి కొండ జాతులు కొట్టుకున్నారు చంపేసుకున్నారు తలకాయలు తీసేస్తున్నారు వీళ్ళ మధ్య సంధి చేయాలి మధ్యవర్తి వచ్చాడు మధ్యవర్తికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి చెప్పండి యథార్థవంతుడు నీతి మంత్రిగా ఉండాలి సమాధానాన్ని చేయగలిగి ఉండాలి ఇద్దరు చేసిన పాపాలు ఇద్దరు పాపాలు చేయకపోవచ్చు ఒకళ్ళు మంచి వాళ్ళకి వ్యతిరే వేరే గుంపు వాళ్ళు మోసం చేసి ఉండొచ్చు కదా మధ్యవర్తి లోపం లేనివాడుగా ఉండాలి చూడండి సమస్య ఏంటో చెప్తాను చూడండి మీరు మధ్యవర్తి అంటే ఇప్పుడు బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు యోగ గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు వచనాలు యోగు తొమ్మిది ముప్పై మూడు ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు వచనాలు ఆయన నావలే నరుడు కాడు నేను ఆయనతో వ్యాజ్యమాడజాలను మేము కలిసి న్యాయ విమర్శకు పోలేము మా ఇద్దరి మీద చెయ్యి ఉంచదగిన మధ్యవర్తి మాకు లేడు అంటాడు దేవునితో పాటు కలిసి న్యాయ విమర్శకు వెళ్ళడానికి ఆయన నాలాంటి నరుడు కాడు ఆయన ఎక్కడో ఉన్నాడు ఆయన పరిశుద్ధుడు నేను మానవుణ్ణి మా ఇద్దరి మధ్య మధ్యవర్తి లేడు మాకు అంటున్నాడు మధ్యవర్తికి ఉండాల్సిన లక్షణాన్ని చెబుతున్నాడు ఏంటది మా ఇద్దరి మీద చెయ్యి ఉంచదగిన మధ్యవర్తి అంటున్నాడు కాబట్టి మధ్యవర్తికి ఉండాల్సిన అర్హత ఏంటి రెండు పక్షాల మీద పక్క ఇటు పక్క వెళ్ళి వాళ్ళ మీద చెయ్యి ఉంచి మాట్లాడగలిగి ఉండాలి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళ మీద చెయ్యి ఉంచి మాట్లాడగలిగి ఉండాలి అప్పుడు ఇద్దరికి సరైన రిప్రజెంటేటివ్ అవుతాడు లేకపోతే ఏమవుతుంది వాళ్ళు ఎవరా వాళ్ళ పక్షంగా మాట్లాడుతున్నాడు అనేస్తారు మనోళ్ళు కదా 
ఇద్దరి మీద చెయ్యించి తగినోడు ఎవరు చెప్పండి ఓ పక్క దేవుడి మీద చెయ్యించాలి ఇక్కడ మనిషి మీద చెయ్యించాలి ఈ సమస్య పాతని మందులో లేవనెత్తాడు క్రీస్తులో నెరవేర్చాడు దేవుడు యేసు క్రీస్తు ఎవరో తెలుసా దేవుడు పాప రహితుడు మానవుడయ్యాడు మానవులకు బదులుగా పాప శిక్షను భరించి చనిపోవడానికి ఇప్పుడు చెప్పండి మధ్యవర్తి అంటే ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటి ఈ ఇద్దరి మీద చెయ్యి ఉంచ తగినవాడు కాబట్టి పరిశుద్ధుడైన దేవునికి పాపులైన మానవులకు మధ్యవర్తిగా ఉండదగిన ఒకే ఒక వ్యక్తి యేసు క్రీస్తు మాత్రమే దీని తప్ప పాపులను పరిశుద్ధుడైన దేవుని దగ్గరకు చేర్చగలిగిన సంధి చేయగలిగిన సమాధానపరచగలిగిన మరొక నామం లేదు అందుకే యేసు ప్రభు ఒక్కడే రక్షకుడు అని చెబుతున్నా బైబిల్ చెప్పే సత్యం నేను పాప మెరుగని ఆయన దేవుడు ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గమనించాలి యేసుక్రీస్తు పాపం చెయ్యగలడా చెయ్యలేడా బాగా ఆలోచించి సమాధానం చెప్పండి మళ్ళీ ఇదే ప్రశ్న అడుగుతాను అడక ముందు ఒక వివరణ ఇవ్వనివ్వండి మత సువత్ నాలుగో అధ్యాయం మొదట వచ్చినలో యేసు అపవాది చేత శోధింపబడుటకై ఆత్మ చేత అరణ్యమునకు కొనుపోబడిను అని రాసి ఉంది అరణ్యానికి యేసు క్రీస్తుని కొనిపోయింది ఎవరు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎందుకు కొనిపోయాడు అపవాది చేత శోధింపబడ్డానికి ఓకే ఎందుకు శోధింపబడాలి ప్రభు శోధింపబడి పరీక్షింపబడి రుజువు అవ్వాలి లోక పాపమును మోసుకొని పోయే నిష్కళంకమైన గొర్రె పిల్లగా మీరు గమనిస్తే నిర్గమ కాండం పన్నెండు ఆరులో పసుగా పశువుగా వధింపబడ్డానికి అర్హత ఏంటో తెలుసా పశువుకి నిర్దోషమైన ఏడాది గొర్రె పిల్ల అయి ఉండాలి నిర్దోషమైంది అయి ఉండాలి యాజకుల దగ్గరకు మీరు బలి తెచ్చారనుకోండి ఆ రోజుల్లో మీరు ఉండుంటే ఏ బలినైతే ఏ పశువునైతే పశువుని వధించేవాళ్ళు కాదు ఎగ్జామినర్స్ అని యాజకుల దగ్గర లేవీలు ఉండేవారు పరీక్షించేవాళ్ళు ఏదైనా చర్మ వ్యాధి కానీ లేకపోతే అంగవైకల్యం కానీ ఏదైనా లోటుపాట్లు ఏమైనా పశువుకు ఉన్నాయా అని చూసి గొర్రెపిల్లకు పరీక్షించి దాన్ని అర్హమైందో కాదో తేల్చేవారు మరి లోక పాపాన్ని మోసుకొని పోయే దేవుని గొర్రె పిల్ల రుజువు అవ్వద్దా కాబట్టి ఆయన అపవాది చేత శోధింపబడి పాప రహితుడిగా బయటపడాలి ఆయన మన వల్లే శోధింపబడి పాపం లేనివాడుగా ఉండేను అంటాడు కదా ఫిబ్రి ఏడు ఇరవై ఐదులో అందుచేత తీసుకువెళ్ళబడి ఆయన శోధన కూడా వీళ్ళు అపవాది శోధించాడు ప్రభువుని అయితే దీనికి ఒక ఆయన అన్నాడు శోధన ఎప్పుడు శోధన అవుతుంది శోధింపబడిన వ్యక్తి చెయ్యగలడు కానీ చేయకుండా నిలబడితే శోధన అవుతుంది సామర్థ్యం లేని వాడిని శోధించడం శోధన లాగా అవుద్ది అన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఒక నడవ లేని వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి పక్షవాతంతో ఉన్న వ్యక్తి అతన్ని పరుగు పెట్టడానికి శోధించడం శోధన ఎలాగా అవుతుంది అసలు నడవెళ్ళాడు కదా కాబట్టి శోధింపబడాలంటే ఏమి ఉండాలి సామర్థ్యం ఉండాలి కదా అంటారు కొంతమంది చూడ్డానికి మానవ రీతిగా నిజమే కదా అనిపిస్తుంది కానీ బైబుల్ పదే పదే చెప్పేది ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు పాప మెరుగని వాడు పరిశుద్ధుడు దేవుని కుమారుడు పవిత్రుడు ఆయన ఓకే ఆయనను పాపం మనల్ని ఆకర్షించినట్టు ఆకర్షించలేదు ప్రజాతి సంగతి హవ్వ సాతాను చేత మోసగించబడింది ప్రభు మోసగించబడ్డాడు కాబట్టి పాపు నిన్ను నన్ను ఆకర్షించినట్టు ఏసుక్రీస్తుని ఆకర్షించలేదు ఎందుకంటే ఇందులో పాప స్వభావం లేదు ఆయన పాపరహితుడు 
ఒకవేళ నీకు నాకు లాగా పాపం చేయగలిగిన సామర్థ్యం ఆయనకు ఉండి ఉంటే ఆయన కన్యక కొట్ట అక్కర్లా మనకులా పుడితే సరిపోతుంది కదా ఆయన కన్యక జన్మించడంలోనే అర్థం ఏంటంటే పాపం చేయగలిగిన సామర్థ్యం కూడా ఆయనలో లేదు అనే అర్థం కేవలం పరిశుద్ధుడిగా నీ లోకానికి వచ్చాడు అయితే జాక్ పూనన్ అని చాలా మంది గొప్ప భక్తులు అన్నట్టు అనుకుంటారు కానీ పెద్దగా పప్పులో కాలేసాడు అనే విషయంలో ఆయన ఏం చెప్తాడంటే ప్యాకబిలిటీ ఆఫ్ జీజస్ చెబుతాడు కానీ బైబిల్ బోధించేది ఇంపాకబిలిటీ ఆఫ్ జీజస్ ప్యాకబిలిటీ ఇంపాకబిలిటీ యొక్క తేడా ఏంటి అంటే ప్యాకబిలిటీ అనే సిద్ధాంతం చెప్పేది ఏంటంటే యేసు ప్రభు పాపం చేయగలడు కానీ చేయలేదు అంటారు కానీ ఇంపాకబిలిటీ అనే సత్యం చెప్పేది ఏంటంటే ఆయన పాపం చేయలేడు కాబట్టి చేయలేదు ఆయనలో పాపం చేయగలిగిన సామర్థ్యమే లేదు పాప రహితుడు కేవలం పాప రహితుడు అని ఆయన అబద్ధం ఆడడానికి నరుడు కాదు ఆయన అబద్ధం ఆడ జాలడు అని ఉంటాడు అబద్ధం ఆడడం కాదు అబద్ధం ఆడకపోవడం కాదు అబద్ధం ఆడలేడు ఆయన కాబట్టి దేవుడు పాపం చేయకపోవడం కాదు పాపం చేయలేడు ఆయన ఎందుకంటే అది ఆయన స్వభావానికి విరుద్ధమైంది అది కాబట్టి పాప మెరుగని ఆయన అంటే అర్థం ఏంటి ఆయన పాపం చేయలేడు అని అర్థం పాపం ఆయన్ను ఆకర్షించలేదు మరి ఆయనకు శోధన శోధన ఎలాగ అవుద్ది అంటారా మీరు ఎవరైనా మీ పాత బంగారపు వస్తువును మార్చుకున్నారా బంగారం కొట్లో మీ బంగారం స్వచ్ఛమైందో కాదో వాళ్ళు ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు అక్కడ క్రూసిబుల్ అని ఒక బాక్స్ ఉంటుంది అవెన్ లాంటి బాక్సు దాంట్లో పెట్టి ఆన్ చేస్తారు ఒక టెంపరేచర్ రాగానే ఒకవేళ నకిలీ బంగారం అయితే కరిగిపోయి ఇక ఉండదు అది మాడిపోద్ది కరిగిపోద్ది అదే స్వచ్ఛమైన బంగారం అయితే ఆ వేడిని తట్టుకుని చెక్కు చెదరదు ఒక్క కొంచెం కూడా వెయిట్ తగ్గదు స్వచ్ఛమైన బంగారం అయితే కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి మీరు టెస్ట్ చేసేది అసలైన బంగారాన్న నకిలీ బంగారాన్న అది టెస్ట్ చేస్తాను కదా తెలిసేది కానీ టెస్ట్ చేసే దేన్ని అసలు దాన్ని నకిలీ కూడా టెస్ట్ చేస్తున్నారా లేదా అన్ని టెస్ట్ చేస్తారండి అసలైంది తేలేది టెస్ట్ వల్లే కానీ అన్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా సో పాపం చేయలేని వాడు కూడా శోధింపబడ్డాడు ఈయన పాపం చేయలేని వాడు అని రుజువయ్యాడు కదా నిజానికి ఎక్కువ హీట్ అనుభవించేది నకిలీ బంగారమా అసలైన బంగారమా నకిలీ బంగారం ఎప్పుడు అయిపోయింది అని పని పూర్తి హీట్ ని అది తట్టుకుని నిలబడ్డానికి అది ఎప్పుడు ఎప్పుడు అయిపోయింది అని పని అసలైన బంగారమే పూర్తి హీట్ ని ఎదుర్కొని తట్టుకుని నిలబడింది కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ఒక్కడే పూర్తిగా సైతాను ఒక్క ఇంటెన్స్ టెంప్టేషన్ ని ఎదుర్కొని నిలబడినటువంటి వాడు మీరు నేను ఎదుర్కోలేని అన్ని శోధనలు ఆయన ఎదుర్కొన్నాడు కానీ నిలబడ్డాడు ఆయన కాబట్టి యేసుక్రీస్తు పాప రహితుడు పాపము ఎరుగని వాడు అండర్లైన్ చేసుకోండి ఆ పదాన్ని పాపం ఎరుగని ఆయన అయితే రెండవ సత్యం ఏం చెప్పుకున్నాం మన కోసం పాపంగా చేయబడ్డాడు ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గమనించాలి నేను చాలా మంది పాస్టర్లు కూడా తప్పుడుగా ప్రార్థన చేయడం విన్నాను ఈ వచ్చిన అన్ని తప్పు అర్థం చేసుకుని చాలా మంది ఏమంటారు దేవా పాప మెరుగు నేను ఈ కుమారుడిని మా కోసం పాపిగా చేశావు అన్నారు చాలా మంది దేవదూషణ అవుతుంది సుమాది దేవుడు పాపిగా ఎప్పటికీ అవ్వలేడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధుడే కానీ ఇక్కడ వాయిపడిన మాట ఏంటంటే ఆయన పాపంగా చేయబడ్డాడు గలతి మూడు పదమూడులో చూస్తే శాపంగా చేయబడ్డాడు పాపిగా కాదు సుమా 
దేవుడు పాపి అవ్వలేడు అసలు దేవుడు ఎవరిని పాపిగా చేయడు అలాంటి తన కుమారుని ఎందుకు చేస్తాడు అసలే చేయడు కాబట్టి బైబిల్ పదాలు కరెక్ట్గా గ్రహించాలి వాడేటప్పుడు కరెక్ట్గానే వాడాలి ఇలాంటి విషయాల్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం దేవదూషణకు దారి తీయవచ్చు కాబట్టి పాపి మెరిగిన ఆయనను దేవుడు మన కోసం చెప్పండి పాపంగా చేశాడు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో బాగా అర్థమవుతుంది సిన్ వాజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ హెమ్ నాట్ ఇన్ హెమ్ పాపం ఆయన మీద పాపబడింది ఆయనలో చేర్చబడలా చూడండి బలి ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తారు గోరెను తీసుకొస్తారు దోషి చేసిన పాపాన్ని బట్టి తాను చావాల్సింది తనకు బదులు గొర్రె చనిపోతుంది కాబట్టి గొర్రె తల మీద తన చేయి పెడతాడు దోషం చేసింది నేను నా దోషం దీని మీద మోపుతూ ఉన్నాను నాకు బదులు ఇది చనిపోవడం ద్వారా నాకు మరణం తప్పుతుంది అని బలర్పించిన ప్రతిసారి బాగా గమనించండి విషయాన్ని దేవుడు పాపాన్ని చులకనగా తీసుకోడు గాడ్ డస్ నాట్ ట్రీట్ సిన్ లైట్లీ దేవుడు పాపానికి మరణాన్ని శిక్షగా విధించాడు నేను చచ్చిపోవాలి కానీ నాకు బదులు ఈ గొర్రె చనిపోవడం ద్వారా నాకు విడుదల కలుగుతుంది అని భావిస్తూ బల్లిమ్మన్నాడు కొన్ని కోట్ల జంతువులు బలి అయినాయి అయితే ఇవన్నీ వాటి వల్ల రక్షణ వస్తుందని కాదు కానీ ఈ రీతిగా మనకు బదులు చనిపోబోతున్నటువంటి యేసు క్రీస్తుకు ముంగుర్తుగానే ఈ బరులన్నీ వధింపబడ్డాయి కాబట్టి యోహాను ఒకటి ఇరవై తొమ్మిదిలో బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాను ప్రభు వెళుతూ ఉంటే చూపిస్తూ శిష్యులతో అన్నాడు ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల అని మరి గొర్రెపిల్ల పరీక్షింపబడి నిర్దోషమైన గొర్రెపిల్లగా రుజువు చేయబడింది ఇప్పుడు ఆయన మీద విశ్వసించబోయే వారందరి పాపం మోపబడింది పాప మెరుగున ఆయన పాపంగా చేయబడ్డ కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది అంటే మానవ చరిత్రలో ఎన్నడూ జరగని ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది సిలువు మీద నరకం ఎప్పుడు చూడని అద్భుతాన్ని చూస్తుంది పరలోకం ఎప్పుడు చెయ్యని అద్భుతాన్ని పరలోకం చేసింది దేవుడు చేశాడు సిలువులో ఏంటి అద్భుతం అంటే పాప మెరుగని ఆయన మన కోసం పాపంగా చేయబడ్డాడు నీతి నెరుగని మనం ఆయనలో నీతి నీతిగా చేయబడుతూ ఉన్నాం సిలువులో శాపం పాపం దాన్ని బట్టి వచ్చిన దేవుని ఉగ్రత ఆయన అన్ని వేల సంవత్సరాలు పోగేసి 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 ఆయన పరిశుద్ధమైన కోపం అంత ఉందే అది తన విశ్వాసం నుంచి పోయి వారందరూ చేసిన పాప శాపం వారందరి మీదకు రావాల్సిన ఉగ్రత అంతటిని తన కుమారుని మీద మోపాడు ఆ ఒక్కడు ఈ పాపాలన్నీ చేసినట్టుగా ఆయనను శిక్షించాడు ఆయన చేసిన నీతి మనం జీవించినట్టుగా మనకు ఆపాదిస్తూ ఉన్నాడు ఈ విషయం గమనించండి జీసస్ ఈజ్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆయన మనకు ప్రత్యామ్నయం మనకు బదులు అయ్యాడు హి లెవ్ ద లైఫ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ లెవ్ అండ్ డైట్ ద డెత్ వీ షుడ్ హ్యావ్ డైట్ ఇన్ ఆర్ ప్లేస్ మనం జీవించాల్సిన నీతి జీవితాన్ని ఆయన జీవించాడు మనం మరణించవలసిన మరణాన్ని ఆయన మరణించాడు మనకు బదులుగా కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తును ప్రభు ఆయన శరీరం మీద పాపానికి శిక్ష విధించడంలో ఆయనే వీళ్ళు చేసిన పాపాలని చేశాడా అన్నట్టు శిక్షించాడు మనల్ని ఆయన జీవించిన పవిత్రమైన ధర్మశాస్త్ర నీతి విధి అంతటిని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చిన విధేత జీవితం మనం జీవించామా అన్నట్టు మనల్ని ఇప్పుడు క్రీస్తుతో కప్పి క్రీస్తుని ధరించిన మనల్ని ఆ నీతి మనమే జీవించామా అన్నట్టు మనల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట మన పాపం ఆయన చేశాడా అన్నట్టు ఆయన శిక్షించాడు ఆయన నీతి మనమే జీవించాము అన్నట్టు మనల్ని నీతిగా ఆయన చేశాడు ఎంత ఆశ్చర్యమో చూడండి 
by living a perfect life, he earned God's blessing for us by obedience. ఆయన పవిత్రమైన సంపూర్ణమైన జీవితం జీవించడం ద్వారా విధేయత్వలు వచ్చే ఆశీర్వాదాన్ని మనకు తెచ్చాడు బై డైయింగ్ ఆన్ ద క్రాస్ హీ టేక్స్ అవే కర్స్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు అస్ బికాస్ ఆఫ్ అ డిజబీడియన్స్ మన అవిధేయత్ వల్ల మనకు వచ్చిన శాపాన్ని ఏమో ఆయన సిలువులో మరణించడం ద్వారా తొలగించాడు విధేయత్ వల్ల వచ్చే ఆశీర్వాదం మనకు బదులు ఆయన విధేయత చూపించి మనకు తెచ్చాడు కాబట్టి గమనించండి మనకుండే సమస్యలు రెండు దేవుని ఎదుట లోబడాలి లోబడలేదు కాబట్టి లోబడితే వచ్చే ఆశీర్వాదం మనకు లేదు మనం ఉన్నది ఏంటి అవిధేత చూపించకూడదు కానీ అవిధేత చూపించాం అవిధేత వాళ్ళు వచ్చే శాపం పోగు చేసుకున్నాం కాబట్టి మనం రక్షించాలంటే మనకున్న శాపాన్ని తీసేయాలి మనకు లేని ఆశీర్వాదాన్ని తేవాలి ఎలా తెచ్చాడు అని అంటే ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు జీవించడం ద్వారా ధర్మశాస్త్ర నీతి విధిని నెరవేర్చాడు తద్వారా మనకు నీతినిచ్చాడు మనకుండే శాపాన్ని తాను భరించడం ద్వారా శాపాన్ని తొలగించాడు ఒకసారి సిలు ఎంత అద్భుతమైందో శాపం తొలగిపోతుంది ఆశీర్వాదం వస్తూ ఉంది గిరిజిము ఏబాలు అని రెండు కొండలు ఉన్నాయి ఇస్రాయల్ చరిత్రలో ఒక ఆరు గోత్రాల ప్రతినిధులు ఏమో గిరిజిము కొండ మీద నిలబడి విధేయత చూపిస్తే ఎటువంటి ఆశీర్వాదాలు వస్తాయో ప్రకటించమన్నాడు ఏ బాలు కొండ మీద నిలబడి మరొక ఆరు గోత్రికుల ప్రధానులు నిలబడి అవిధేయత్వలు ఎటువంటి శాపాలు వస్తాయో ప్రకటించమన్నాడు దేవుడు దీవిస్తానని చెప్పినప్పుడు ఎంత నమ్మకస్తుడో అవిధేయులను సప్పిస్తానని చెప్పినప్పుడు కూడా అంతే నమ్మకంగా తన మాటను నెరవేరుస్తాడు మనం వాగ్దానాలను నమ్ముతాం శిక్షకు సూచించే గద్దింపులు నమ్మం కానీ రెండింటిలో కూడా దేవుడు నమ్మకస్తుడే సుమా కాబట్టి మన నిజానికి మనది ఏ కొండ గిరిజీము విధేయత్వలు ఆశీర్వాదాలు కొండ ఏ బాలు శాప అది అవిధేయత్వలు వచ్చే శాపంకు సంబంధించిన కొండ మంది ఏ బాలు కొండ అయితే మన శాపాన్ని తాను భరించి శాపం పోగొట్టాడు మన అవిధేయత్వలు వచ్చిన శాపాన్ని మనం విధేయత చూపలేదు కానీ మన పక్షంగా ఆయనే విధేయత చూపించి ఆశీర్వాదం తెచ్చి మనకు సంక్రమింపజేశాడు పాప మెరుగున ఆయన మన కోసం పాపంగా చేయబడ్డాడు ఎవరి కోసం మన కోసం క్రీస్తు సిరుడు మరణించింది ఎవరి కోసం ఇక్కడ అంటున్నాడు పాప మెరుగున ఆయనను మన కోసం పాపంగా చేశాడు ఇక్కడ మన అంటే ఎవరు పద్దెనిమిది వర్షంలో చూడండి మన అనే పదం వాడాడు ఈ కాంటెక్స్ లో మనం అంటే పౌలు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటున్నాడు సమస్తమును దేవుని వలన అయినవి ఏవి పదిహేడులో అన్నాడు కదా కాగా ఇప్పుడు క్రీస్తు నందున్నవాడు నూతన సృష్టి పాత విగతించని ఇదిగో క్రొత్తవాయను సమస్తమును దేవుని వలన అయినవి ఆయన మనలను క్రీస్తు ద్వారా తనతో సమాధాన పరుచుకున్న సమాధాన పరుచు పరిచర్యను మాకు అనుగ్రహించి మనలంటే ఎవరిక్కడ నూతన సృష్టిగా చేయబడినటువంటి వాళ్ళు క్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధాన పరచబడి ఈ సమాధాన పరిచే పరిచర్యను అప్పగింపబడినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి మనలు మనలను అన్నాడు మన కోసం అంటే పదం అర్థం ఏంటి అంటే విశ్వాసులు అని అర్థం దేవుడు ఏర్పరచుకుని రక్షించుకున్న విశ్వాసులు అని అర్థం కాబట్టి యేసుక్రీస్తు మరణించింది విశ్వాసుల కోసం సంఘం కోసం ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన ఆయన రక్తంలో ఒక్క చుక్క కూడా నరకంలో ఉండేవారి కోసం ఆయన చిందించలేదు మన కోసం పాప మెరుగని ఆయన పాపంగా చేయబడ్డాడు అని రాసాం అది నాలుగోది ఎందుకు దేవుడు ఎంత పని చేశాడు ఎందుకు అంటే మన మాయన ఎందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాప మెరిగిన ఆయనను మన కోసం పాపంగా చేశాడు ఎంత దేవుడు కార్యం చేయడంలో ఉద్దేశం మనం క్రీస్తు నందు దేవుని నీతి అవ్వాలి అని కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు మన పాప వెల సెలువులో పూర్తిగా చెల్లించాడు అందుకే అయినా సెలువులో ఆఖరిగా 
తన ఆత్మను తండ్రికి అప్పగించక ముందు అన్నాడు సమాప్తమైనది అని గట్టిగా కేక వేశాడు టెటలస్టాయ్ అని అరిచాడు అండి అంటే అర్థం ఏంటి అంటే నా పని అయిపోయిందని కాదు అక్కడ అర్థం నాకు అప్పగించిన విమోచన కార్యం పూర్తి చేశాను అన్నాడు సమాప్తమైంది అన్నాడు ఆ పదం అట రోమీలు పన్ను పూర్తిగా చెల్లించినప్పుడు రిసీట్ ఇస్తూ పెయిడ్ ఇన్ ఫో పూర్తిగా చెల్లించబడింది అని స్టాంపులు వాడతారట చటల స్టాయ్ అని పూర్తిగా వెల చెల్లింపబడింది పెయిడ్ ఇన్ ఫో మొత్తం చెల్లించేశారు అనడానికి స్టాంపు అది వేసిస్తారట సో ఇప్పుడు గమనించండి యేసు క్రీస్తు తను రక్షించబోయే తనది విశ్వాసం ఉంచిపోయే వారు అన్ని అందరి పాపాలు భరించి తండ్రికి వెల చెల్లించేశాడు ఇక ఇప్పుడు తండ్రి ఎవరి మీద కూడా దాన్ని ఇక మోపడు ఎందుకు తన కుమారుడే చెల్లించేశాడు కాబట్టి మీరు అర్థవుతున్న సంగతి ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా ట్రాఫిక్ రూళ్ళు వయలేట్ చేసి మీకు పెనాల్టీ పడింది అనుకోండి ట్రాఫిక్ రూలు మీరు సిగ్నల్ జంపింగ్ చేశారు రెడ్ సిగ్నల్ వచ్చేసరికి మీరు వెళ్ళిపోయారు మీ ఫోటోతో పాటు మీకు చలానా వచ్చేసింది వెయ్యి రూపాయలు చలానా అనుకోండి మీ నాన్నగారు పే చేసేసారు అనుకోండి మళ్ళీ మీరు పే చేయాలా పూర్తిగా చెల్లించేశారు అనుకోండి ఇక మీ దగ్గర ఒక్క రూపాయి కూడా అడగరు ఎందుకు అది చెల్లి చెల్లించబడింది కొట్టివేయబడింది క్రీస్తు చేసింది అది అందుకే యేసు క్రీస్తు ద్వారా దేవుడిచ్చే క్షమాపణ ఎంత విలువైందో తెలుసా దేవుడిచ్చిన క్షమాపణ సంపూర్ణమైంది శాశ్వతమైంది చెప్పండి రెండు పదాలు క్రీస్తులో పాపాలు ఒప్పుకుని క్రీస్తుని అంది విశ్వాసం ఉంచి దేవుని ఆశ్రయించినటువంటి వారి పాపాలు దేవుడు క్షమిస్తాడు ఈ క్షమాపణ సంపూర్ణమైంది శాశ్వతమైన చెప్పండి పదాలు సంపూర్ణమైంది శాశ్వతమైన దీన్ని సూచించడానికి ఇంతమంది చాలాసార్లు చూసాం మరొకసారి చూద్దాం కొన్ని పోలికలు చెప్పబడ్డాయి దేవుడిచ్చే క్షమాపణ పాప క్షమాపణ ఎంత సంపూర్ణమైందో ఎంత శాశ్వతమైందో చెప్పడానికి నూట మూడో కీర్తన పన్నెండవ వచనంలో అంటాడు నూట మూడు పన్నెండులో అంటాడు తూర్పుకు పడమరి ఎంత దూరమో దేవుడు మన అపరాధాలని మనకు అంత దూరపరిచాడు అని తూడుపు పడమరులు ఎప్పుడెప్పుడు కలుసుకుంటాయి అవును అమావాస్యలుగా ప్రతి పౌర్ణమిగా చెప్పండి ఎన్నడూ కలవని తూర్పు ఈ పక్కన ఉండే పడమర ఆ పక్క ఎప్పుడు కలవు చూడండి దేవుడు మనల్ని ఎంత క్షమించాడో చెప్పడం కోసం ఇక ఎన్నడూ మనల్ని మన పాప జాబితాతో ఐక్యం చేయడు అన్నమాట శాశ్వతంగా మన పాపాలు దూరం చేశాడు యశయ ముప్పై ఎనిమిది పదిహేడులో అంటాడు యశయ ముప్పై ఎనిమిది పదిహేడులో నా పాపాలు నీ వీపు వెనుక తట్టు పారవేసుకున్నావు అంటాడు యశయ భక్తుడు మాట్లాడుతూ కాదు హిజ్కియా హిజ్కియా భక్తుడు మాట్లాడుతూ హిజ్కియాను దేవుడు క్షమించి పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుషు పొడిగించాడు కాబట్టి అంటున్నాడు నా పాపాలు నీ వీపు వెనుక తట్టు పారవేసుకున్నావు ఇక్కడ అసలైన పదం ఏంటంటే వీపు వెనుక తట్టు అంటే అర్థం బిట్వీన్ ది షోల్డర్ బ్లేడ్స్ అంట అంటే ఈ రెక్కల మధ్య అట ఈ రెండు రెక్కల మధ్య ఈ మాట భావం ఏంటో తెలుసా మీరు ఎంత వెనక్కి తిరిగి చూసినా ఈ భావం మీరు ఎప్పుడు చూడలేరు వెనక్కి తిరిగి చూడడం వల్ల ఇది కనబడదు మనకు సో దేవుడు మన పాపాలు తన ముఖం ముందే పెట్టుకుని ఇన్ని చేశారో లేని చేశారో లేని ఏం చేయాలన్నట్టు తన కనులు ఎదురు పెట్టుకుని మనల్ని మన పట్ల వ్యవహరించట్లా తను క్షమించాడు కాబట్టి తను వీపు వెనక్కి తట్టు వేసుకున్నాడు అంటే ఆయన వారు తన ముందు ముఖం మీద పెట్టుకోవడం అనమాట అందుకే అన్నాడు నలభై మూడు ఇరవై ఐదులో ఇక నా పా ఇక మీ పాపాలు నేను ఎన్నడు జ్ఞాపకం చేసుకోను అని మర్చిపోతానన్లా 
దేవుడు మర్చిపోడు ఎందుకంటే ఆయనకి మతి మరుపు లేదు ఆయనకి మతి మరుపు ఉంటే ఆయన జ్ఞానం అసంపూర్ణమే చాలా మంది తెలియక అంటారు మనం పాపం ఇతరులది క్షమిస్తే మర్చిపోవాలి దేవుడు కూడా క్షమించి మర్చిపోతాడు అంటారు దేవుడు క్షమిస్తాడు కానీ మర్చిపోడు జ్ఞాపకం చేసుకొని అన్నాడు అంటే కావాలని వాటిని గుర్తు చేసుకోను అన్నాడు అన్నీ ఆయనకి తెలుసు కానీ జ్ఞాపకం చేసుకోను అన్నాడు నలభై నాలుగు ఇరవై రెండులు అన్నాడు యశగ్రంథం నలభై నాలుగు ఇరవై రెండు మంచు విడిపోనట్లుగా నేను అతిక్రమలను మబ్బు తొలగినట్లుగా నీ పాపను తుడిచి వేయుచున్నాను నేను నేను విమోచించున్నాను అద్దెకు మళ్ళు కొనుమో అంటున్నాడు మంచు విడిపోతుంది మళ్ళా తిరిగి అదే షేప్ లోకి అన్నాడు రాదు మీకు తెలుసా ఏ రెండు మబ్బులు ఒకేలా ఉండవని నో టూ క్లౌడ్స్ ఆర్ ఎ లైక్ అవి విడిపోతే మళ్ళా అదే షేప్ లోకి రావు మళ్ళా విడిపోతాయి అంతే మబ్బు విడిపోతుంది మంచు విడిపోతుంది అలా మన పాపాలను ఆయన లేకుండా చేస్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట అంతేకాదు మీక ఏడు పంతొమ్మిది చాలా ఆసక్తికరమైన వచనం మీక ఏడు పంతొమ్మిది దాంట్లో అంటున్నాడు సముద్ర గాధుల్లో పడేస్తాడంట మన పాపాలు మీరు ఒక మీరు ఒక ఎనప గుండును లేకపోతే ఒక మట్టి ఒక ఒక ఇటుక బెడ్డని నీళ్ళు వేసారు అనుకోండి అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది అడుక్కి వెళ్ళిపోద్ది మహాసముద్రం అయితే అట్టడుక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది పైకి దేవుడు క్షమిస్తే సంపూర్ణమైంది శాశ్వతమైంది చెప్పడానికి ఈ పోలికలు దేవుడు వాడాడు కాబట్టి ఇక ఏసు క్రీస్తు అంది విశ్వాసం ఇచ్చిన వారు ఆయన మన పాపాన్ని వెల చెల్లించేశాడు కాబట్టి ఇక మన పాపం పూర్తిగా కొట్టివేయబడింది మనం దేవుని దృష్టిలో నీతి ఆయనేమో పాపంగా చేయబడ్డాడు మనమేమో నీతిగా చేయబడ్డాం ఇక్కడ గమనించాను నీతి మంతులుగా చేయబడ్డం అంటలా నీతి అంటున్నాడు ఎందుకు ఆయన పాపిగా చేయబడ్డ పాపంగా చేయబడ్డాడు మనం నీతి మంతులుగా చేయబడ్డం కంటే కూడా నీతే అయిపోతున్నాం మనం ఇది కూడా ఎవరి నీతి దేవుని నీతి అంటున్నాడు నీతి రెండు రకాలండి రోమా పది మూడో వచ్చిన ప్రకారం వారు దేవుని నీతి నెరుగక తమ స్వనీతిని స్థాపింపబోను కొనుచు దేవుని నీతిని దేవుని నీతికి లోబడలేదు అంటాడు సో దేవుని నీతి ఉంది స్వనీతి ఉంది స్వనీతి అంటే మన సొంత నీతి మరి మన సొంత నీతి ఎలాంటిది మన సొంత నీతి యశగ్రంథం అరవై నాలుగు ఆరు ప్రకారం యశగ్రంథం అరవై నాలుగు ఆరు ప్రకారం మేమందరము అభివృద్ధులు వంటి వారమైతే మా నీతి క్రియలు అన్నీ మురికి కొట్టవలే నాయను మేమందరము ఆకు వలె వాడిపోతే మీ గాలివాను కొట్టుకుని పోనట్లుగా మా దోషములు మమ్మను కొట్టుకొని పోయాను మన నీతి క్రియలు దేవుని దృష్టిలో మురికి గుడ్డ లాంటి స్త్రీ బహిష్ట అయిన గుడ్డ లాంటి పదం అసలు అర్థం అది ఆకు వలె వాడిపోయేది మన నీతి అదా మావులు అంజురుపు ఆకులతో కచ్చదాలు చేసుకున్న తమ సిగ్గును కప్పుకోవడానికి ఆకులు ఏమైపోతాయి ఎండిపోయి వాడిపోయి గాలివాన్ కొట్టుకుపోయినట్టు కొట్టుకుపోద్దు మన నీతి క్రియలు ఇలాంటివి ఆకులు లాంటి మురుగొడ్డలు లాంటి అయితే మన స్వనీతి కాదు దేవుని నీతి అవుతున్నాం క్రీస్తులో మనం అంటే అర్థం ఏంటి దేవుని నీ దేవుని నీతి అంటే అర్థం దేవుడు అంగీకరించే దేవునికి తగిన దేవుడు ఒప్పుకునే దేవుని ఎదుట అంగీకారమయ్యే 
ఆయన నీతి అన్నమాట ఇది కాబట్టి క్రీస్తు దేవుని నీతి అది మనకు ఆపాదిస్తూ ఉన్నాడు అందువల్ల విశ్వాసులు అందరూ ఎవరో తెలుసా పరిశుద్ధులు అని పిలువబడుతూ ఉన్నారు మన స్థాయి పరిశుద్ధత మన మన పొజిషన్ దేవుని ఎదుట మన దోషులం కాదు శిక్షక అర్హులు కాదు నరకానికి యోగ్యులు కాదు పరిశుద్ధపరచబడ్డాం క్రీస్తు అలాంటి గొప్ప కార్యాన్ని మన జీవితంలో చేశాడు కాబట్టి సిలువుని గురించి కానీ మీకు అర్థమైతే మీకు సువార్త అర్థమైనట్టు మనకు బదులు ఆయన పాపంగా చేయబడ్డాడు మన దేవుని నీతి అయ్యాం కాబట్టి సైతాను మనం పడిపోతూ లేస్తూ ఉంటే మన దగ్గరకు వచ్చి ఇంత నువ్వు దేవుని బిడ్డవా నువ్వు పరలోకం వెళ్తావా నువ్వు రక్షణ పడలేదు అని నిందిస్తూ ఉంటాడు నేను ఎప్పటికప్పుడే కడుగుబడి పశ్చత్తాపడుతూ ఆయన దగ్గర తిరిగి మన స్థాయికి తగ్గట్టుగా మన ప్రవర్తనను మన పొజిషన్కి తగ్గట్టుగా మన ప్రాక్టీస్ని క్రీస్తు స్వరూపంలోనికి చెక్కబడుతూ అనుభవిస్తాం నిజానికి సిలువ దుఃఖం బాధ అవమానం రక్తం కన్నీరు దిగంబరత్వం అదే సమయంలో కృప రాజ్యం ఎలుతోంది రక్షణ ప్రణాళిక నెరవేరుతోంది ఆయనకు అవమానం మనకు మహిమ కలుగుతోంది ఆయనకు మరణం మనకు జీవం కలుగుతోంది ఆయనకు వస్త్రహీనం మనకు రక్షణ నీతి అనే పెళ్లి వస్త్రం ఆయనకు మరణం మనకు జీవం కలుగుతోంది సిలువే రక్షణకు మూలం దేవుని విమోచన కార్యానికి సిలువే కేంద్రం సిలువలో దేవుడు చేసిన ఘన కార్యాన్ని బట్టి మనం దేవుని స్థుతిద్దాం పాప రహితుడు పాప పాప శాపాలను మన నిమిత్తం భరించినందుకు ఆయన్ని మనం స్థుతిద్దాం అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే క్రీస్తులో ఐక్యమైనటువంటి వారే దేవుణ్ణి నీతి అవుతున్నారు క్రీస్తులో క్రీస్తుతో మనకు ఐక్యత లేకుండా మన పాపం పోలేదు మన దేవుని నీతి అవ్వలా మీరు క్రీస్తు ఐక్యపరచబడ్డారా క్రీస్తే మీ నిరీక్షణ లేదా మీ స్వనీతి మీ మతం మీ పాస్టరు లేకపోతే మీ సంఘం ఇదా మీకు నిరీక్షణ కొన్ని సంఘస్తులు వాళ్ళ సంఘాన్ని స్థాపించిన సంఘ కాపురిని నమ్ముకుంటారు వాళ్ళు లేదా సంఘ ఆచారాలను నమ్ముకుంటారు కొంతమంది కొంతమంది మతాన్ని నమ్ముకుంటారు కొంతమంది తమ ఉపవాసాలని తమ భక్తిని తమ కానుకలను నమ్ముకుంటూ ఉంటారు క్రీస్తేనా మీ నిరీక్షణ ఒకవేళ కాకపోతే ఇప్పుడే మిమ్మల్ని బ్రతిమాలుతూ ఉన్నాను పావులు అంటూ ఉన్నాడు కదా దేవుడు మా ద్వారా వేడుకున్నట్టు దేవునితో సమాధాన పడుడని క్రీస్తు పక్షంగా మిమ్మల్ని బతిమాలుకుంటున్నాము అన్నాడు కదా ఇరవై వచ్చంలో అలా మిమ్మల్ని బ్రతిమాలుతూ ఉన్నాను దేవునితో సమాధాన పడండి లేకపోతే శాశ్వతంగా ప్రమాదం సుమ దేవునికి శత్రువులుగానే మిగిలిపోతే ఇది శాశ్వతం ప్రమాదం దేవునితో సమాధానం పడండి ఆ రీతిగా మీరు దేవుని నీతిగా చేయబడండి ఒకళ్ళు ఇప్పటికే సమాధానం పచ్చబడితే క్రీస్తు పక్షంగా దేవునితో సమాధానం పడమని మనుషులను బ్రతిమాలండి ఒక ఆయన సువార్త చెబుతా ఉంటే ఆయన అంతా చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉండడట ఆయన అందరూ హేళన చేస్తున్నారంట చూడరా బోడోడు పొట్టోడు అని ఇలా హేళన చేస్తున్నారంట ఈయన అన్నాడంట నేను చూడ్డానికి గొప్పగా ఉండకపోవచ్చు నా జుత్తు అంతా ఊడిపోయి ఉండవచ్చు నా పళ్ళన్నీ కట్టినీ అయి ఉండవచ్చు అన్నీ కట్టినీ అనంట పాపం కానీ నా కాళ్ళు చాలా అందమైనవి అన్నాడంట సువార్త ప్రకటించి వారి పాదములు ఎంతో సుందరములైనవి మీకు నిత్య నాశనం తప్పించుకుని నిత్య రాజ్యానికి వారసులు అవడానికి వార్త తెచ్చా దైవ సత్యాన్ని తెచ్చాను సువార్తను నా పాదాలు దేవుని దృష్టిలో చాలా అందమైనవి అన్నాడట నువ్వు దేవుని దృష్టికి ఎప్పుడు విలువైన వ్యక్తి తెలుసా అసలు యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం నేను మీతో ఉన్నాను అని 
మతస్ వార్త ఇరవై ఎనిమిది అదే ఆఖరి వచ్చినలో ఎందుకు ఎవరితో చెప్పాడో తెలుసా మీరు వెళ్ళి సమస్య నాకు శిష్యులుగా చేయండి అని చెప్పాడే అలాంటి వాటితో చెబుతున్నాడు సదాకాలం నేను మీతో ఉన్నాను అని క్రీస్తు రాయబారులుగా ఆయనతో సమాధానపరచబడి సమాధాన పరిచే పరిచయను అందుకున్న వారంగా ప్రజలు బ్రతిమాలదాము దేవునితో సమాధానపడమని ఈ సువార్త సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటే సిలువుల దేవుడు చేసిన గంభీరమైన నిత్యమైన ప్రణాళికను ఎలా నెరవేర్చాడో అర్థం చేసుకుంటే ఆయనకు రాయబారులంగా ఇతరులను బ్రతిమాలతాం మొదట ఆయనతో సమాధానం పడతాం సమాధానం పడితే ఇతరులను ఆయనతో సమాధానం పడమని బ్రతిమాలతాం ప్రభు అటువంటి కృప మనందరికీ అనుగ్రహించిన దాక ప్రభు మీకు స్తోత్రాలు మీకు దూరస్తులం పాపులం కాబట్టి మీ ఉగ్రతకు మీ న్యాయమైన ఉగ్రతకు అర్హులం ఎందుకో మమ్మల్ని ప్రేమించి మీకు మన క్రీస్తులో పాపానికి శిక్ష విధించి మీ న్యాయాన్ని సంతృప్తిపరిచి మీ కృపను వెల్లడిపరిచారు మా కోసం ఆయన పాపంగా చేయబడడం ద్వారా మేము మీ నీతిగా చేయబడుతూ ఉన్నాం ఇంకా మాలో ఎవరు మీతో సమాధాన పడలేదు వారిని ఇప్పుడే మీరు సంధించండి ఇక మీకు లొంగిపోయే వారిగా చేయండి మీతో సమాధాన పరచబడ్డామన్న మేము మీ రాయబారులుగా ఇతరులను మీతో సమాధాన పడమని బ్రతిమాలే వారిగా చేయండి ఈ సిలువ సువార్త సత్యం మా హృదయాలను కదిలించేదిగా కృతజ్ఞతతో నింపేదిగా మీరు చేయవలసిందని మీ బలం యోగ్యంగా పాలు పొందే కృప మాకు దయచేయవలసిందని వేసు నామలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెను